Suscríbete a mi canal y suscríbete a un comentario, dale a like y suscríbete a la cafeta. ¡Qué bozal! Bueno, muy buena. Si os acordáis la coda de las la estroemias, ¿vale? Pues lo descubrí y he visto que lo que tiene es que ha comunicado, ¿vale? Por este lado ha pasado el alambre. A ver, ha pasado el alambre, el cambio y se ha unido la parte de abajo. Ya ha echado raíces por aquí, ¿vale? Por aquí está a punto de echar, pero... Vamos a tener que sustentarlo como si fuera un esqueje. Vamos a reducir bastante el verde. Porque miren cómo está el árbol. ¿Vale? Y vamos a sujetarlo. Este de aquí saldrá y brotará y tendremos otro. ¿Vale? Este ya lo trabajaré después. Nos vamos a plantar en esta maceta. Al cuidadito de no romperla. Y vamos a buscar una tablita. Vamos a ver. Para sujetarla. A ver. Habéis, ve, habéis podido ver la foto de la floración. Para esta especie hay que dejar de pinzar en mayo. ¿vale? Ya no se pinza más en mayo si no queremos perder la, la floración. A ver, voy a cortar un poquito el vídeo. Tengo una banda, hemos cortado la tablita esta. Pero vamos a hacer un agujerito. Hombre, vaya por Dios, ahora que aquí. Vaya por Dios. Bueno. Vamos a seguir. Todo van a ser inconvenientes en este vídeo. Puede surgir, puede pasar. Tengo una maceta aquí, improvisada. Estaba para darle una segunda capa de esmalte y la voy a tener que utilizar. A ver, voy a tener que quitar el esmalte de la data como estaba y ya la terminaré. Porque es la que mejor le viene más apropiada en tamaño. A ver. entre el trompo <risa> la maceta el acodo ahí no es mi día ¿eh? Esta la no se puede reciclar tanto como se hacen las trencitas así ¿Eh? y esta se hace otra vuelta aquí así y ahora así, ahora el gatito mejor ahora yo como tengo las manos electricistas pues ni alicate ni nada el coño pesa, pe, pero los cables con los dedos y ojalá no será el primero que pelo y las necesidades a veces son muy malas puntilla está de mover a ver si lo puedo meter más más para adentro si quiere dar una vueltecita más a la tornillo esta no se punta esta no se punta no sé anda ya para la punta ahora
Después me diré qué vídeo más largo, 27 minutos. <risa> este vídeo no lo pensaba subir porque era mi inicio de resfriado. Todavía no había pintado la mesa, se nota. Y, y ese día no sé qué me pasaba, que, que estaba un poquito enajenado entre el malestar y demás. Entonces, pero bueno, no quería desperdiciarlo y querer compartir con ustedes esto. Este vamos a elegir. No, este tiene, este tiene una delantera. Este puede ser lápiz, ¿eh? Como recto. A mí me gusta más este. Me gusta más este. Vale. Vamos a utilizar este. Podéis ver, tiene mucho, mucho ramaje. ¿eh? Eso es de todo un año, solamente de este año. ¿eh? Como fue sacado de la riate. Y salió prácticamente con muy pocas raíces. Es decir, que, que enraizan muy bien. Aunque no. Ah, un montón. ¿no? Este vídeo me pasa a mí que no lo voy a subir, ¿no? No estoy yo muy concentrado entre el vídeo, entre la maceta. Como la maceta no sé, le ha faltado. Se estropeó el horno medio cocido y la tuve que esmartar otra vez. Y se ha quedado por brillo, a ver. No ha llegado a tener brillo todavía por aquí, sí, parte. Pero no ha tenido el brillo que tiene que tener. Pero vamos, la maceta está cocida. Y esto lo vamos a anclar aquí ya, por eso está todo ahí más para arriba. Para que lo vamos a hacer todo atrás, ¿no? Todavía da un poquito. Bueno, no pasa nada. Acá con la lecharada coincide las raíces. Yo he dicho que no es mi día. Que no es mi día. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a pasar este por este. Vamos a la primera de la Es alicate. Si no les hago daño a la raíz, se que tiene que hacer todo el Otro tornillito, pero un poquito más chico. A ver este. Vamos a ver la tablita. Vamos a ir a la para allá. Las tres raíces mejores que tienen no me las perfe. Esta sí se puede doblar un poquito. Un alambrito, un alambrito más finito. un esqueje grandote pero ya tiene raíces esa parte está etiolizada eh, se ha llevado con el acodo pues eh, desde, desde primavera hasta ahora vamos 
toda esa parte está tirizada, es decir, que ya no a célula, al no darle la luz, tienden más a echar raíces, que es lo que han hecho, y están echando por aquí puntos blancos, ¿sabes? Muchos puntos blancos, raíces antes que, que ramas, ¿vale? Y eso es por la oscuridad, de darle la oscuridad. A ver si con un alambrito finito, por lo menos orientamos las raíces. Ahí está, porque cuando le eche el sustrato. En algunas especies difíciles de enraizar, de enraizar eh, se, eh, para los acodos, se le oscurece la zona o con cinta aislante o con papel de, de, de aluminio, con cualquier cosa, ¿vale? Durante un tiempo preparando esa parte para etiola, etiolarla, ¿vale? muy blandita no se pueden alambrar así la tiran para abajo ahí Nada, ahora sustrato en el calama pom es un compañero de youtube nuevo que está empezando en su canal que se llama Juan Trisco J Bonsai y un saludo para él espero que te vaya bien a mí me va fatal pero como yo lo hago esto por entretenimiento por hobby más que nada, pero yo aquí fíjate lo que gano. Crítica y poco dinero. Usa crítica y poco dinero. Y eso que siempre hay uno que intenta ayudar, ¿sabes? Creo que he hecho para ayudar. Todos los vídeos míos son para ayudar. Sin embargo, la crítica está al orden del día. ¿Cómo estoy? Pues ya 50 minutos. Ahí tengo yo la bandejita. Ay, qué desorden. Pongo una bandejita de aquí. Me la echamos la base a cada mapómice y después por arriba cada uno. Siempre digo que el que quiere aprender, eh, que tome lo que haga bien mmm, y le salga bien, no lo cambie. Y lo que no le salga bien o, o cosas que no sepa, mmm, asimilarlas, ¿vale? E intentar exper experimentar con esas cosas y cambiar. La oscilación y el cerramiento de cabeza no va con esta afición. Aquí siempre estamos aprendiendo. Aquí hay que palillar poco. Tenemos galla fuerte. Raíce bien. Y le gusta la maceta. Si no, voy a tener que cambiarlo a mitad con una maceta más grande. Pero ahora mismo esta es la que tengo. Si enraiza bien ahí, ahí se queda. Todavía le queda para, para brotar, por supuesto. montañita bajando mucho ya está ya está plantado a ver. si se ve mejor ahí está plantar a las estruemes ahora no lo voy a le voy a podar algunas ramas por ejemplo esta que sale al frente esta no esta no esta sale demasiado baja a quitarle ya 
esta también, esta es que sale, se cruza por delante. Esta es demasiado gorda aquí. Esa de para acá. Vamos a ver, pero a ver. Vamos a cerrar otra madera esta. Así. Un poquito Esta ramifica muy fino ¿eh? Vamos a ver esta rama Es horrorosa hacia arriba bueno. Esta aquí de lápiz Vamos a trincar. Y este lápiz que se vuelve para acá. Este lo vamos a dar para arriba. Está demasiado barto. Está demasiado barto. Vamos a formarlo por ahí. Vale. Esta rama, por supuesto, está larguísima. Larguísima. Larguísima larguísimo todo esta doble que sale de aquí voy a cortarle esta mira esta larguísima que sale para allá aquí podemos ver cuando vemos un árbol a 5 la copa es muy llamativa y demás y siendo más un caduco nos llama la atención y nos da miedo a veces de, de cortarle la copa pero un caduco tiene que tener la ramificación bien desde primera hora, ¿vale? Si yo lo dejo, lo dejo con la copita esta, muy bonito para coger y venderlo, pero para, para tenerlo yo de forma, hacerle una forma bonita y un progreso al árbol, a veces hay que sacrificar. Y en este caso se dejó crecer a su aire para la codo, pero hay que sacrificar la mayor parte de la ramificación porque está, está mal, ¿vale? Está mal distribuida, está... Las salidas mal, los, los grosores, la conicidad, todo está mal. Está la gorda, para allá. La cortamos por aquí. La ramificada desde atrás. Todas, vayan creando conicidad. Si no, no está muy bonita, pero se sale para arriba. Fuera. Además, teniendo tan pocas raíces, es un esqueje prácticamente, se debilitaría en la primera brotación, entonces se concentra más la fuerza y vamos formando desde el inicio. ¿vale? Es un caduco, tiene que tener la ramificación perfecta, como he dicho, cuando pierde la hoja y lo vamos a intentar conseguir. Eh, con el alambre, esta especie tampoco se lleva muy bien, es muy quebradiza y solamente alambrando en ramas jóvenes. Y no va a tener raíces suficientes para abastecer la brotación. Esta más corta. Entonces le va a poner frondosa otra vez tela. Que parezca que no. Vamos a apurarle más el corte este de aquí arriba. El corte lo sé ya bastante bien. Estos es cortes hay que repasarlo. No, por aquí está cerrando bien. Está cerrando todo. Por aquí. Aquí, hacer que hay que repasar más. Y a sellarlo. Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Pasta. Todos estos cortes prácticamente están hechos de, de cuando estaba en suelo, eh, que llegó a medir más de un metro y medio de altura. ¿vale? Esta, ese grosor solo lo ha cogido en, en tres, cuatro años, cuatro años prácticamente. ¿vale? En maceta sería imposible ese grosor, ¿vale? a no ser que estuviera en cajón de cultivo, muy bien alimentado y se dejara crecer, 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 crecer para arriba. También fuera. Ahí. Sí, se va a quedar. 
Ay, me va a quedar todo esto afuera. Esta se le dejó toda la ramificación crecer. Por lo mismo, cuando tenía la codo, cuando tenemos una codo hechu, no se pinza ni nada, ¿sabes? Se deja crecer, crecer, crecer para que enraíce todo lo que pueda. Al final, ni ha enraizado ni ramificado. Esto hay que taparlo más. Vamos a poner musguito. Pan, ¿no? Porque mira todos los puntitos blancos que tiene. Por lo menos ya vamos a corregir la salida. Ahora que... Que se puede. A ver. muy larga, pero bueno, se va a cortar esta madera no es precisamente muy fácil una palombra fibra ligera por lo menos para la salida esta vamos a cortar por aquí Mira. Arriba, a brote de abajo, cortamos así. Ya está, esta, esta especie tiene una particularidad que, que nunca quería corteza, ¿sabes? Despelleja. Eso ya está cerrado. cerrando, vamos a sacarle. Eh, diré, hijo, la bonita que estaba de aperona. No, hijo. Cada cosa tiene su, su explicación. Por algo es. Ahora es cuando, cuando empieza a ramificar, yo ahora es cuando voy a ir podando y seleccionando y dejando engordar ramas, creando ya el diseño. ¿vale? Conforme creando más conocidas las ramas, no dejando crecer ramas que no están en su punto. Estoy un burto aquí un gordo. Activamos el labio de cicatrización. Y ponemos las pastitas. Esto hay que mojarse los dos. Y no es que ha pegado la pasta esta, lo que. Sobre todo en el corte. Que no se seque, porque si no. Este dedo que lo tengo seco. Es conveniente la pasta esta. Que tenga las manos muy secas. Un poquito salivita, ¿no es? Un poquito salivita y ya está. Y más pastitas por aquí. Para un nuevo corte. Esto va cerrando solo. Todas las puntas son tan chicos que no me hacen falta. Una yeah. herramienta de limpia. Vamos a poner el bonet. ¿Por qué no? No me lo creo. Vamos a matar lo mismo. A esta especie no le gusta los resecones, ¿vale? Eh, pero brota, tiene mucha fuerza y brota. Puede perder toda la hoja en un verano, aquí a 45 grados, como eh, se seque demasiado el sustrato, ¿vale? Pero es muy dura. Eh, es autóctona y es muy dura, muy dura, muy dura. Además, nos regala también una bonita floración. Esta es lila, mmm, la hoja es pequeña, acepta muy bien las podas, alambrado, pinzado, responde muy bien 
eh, después caduco, tiene bonita otoñada, es muy completito, ¿vale? Se le suele decir que es la, la flor del verano, porque es que dura hasta finales de agosto. Eh, empieza a florecer en mayo y hasta finales de agosto, mayo, junio, y, y se lleva tres meses echando flores sin parar. Si me siguen, en, hablo siempre del hemisferio norte, ¿vale? En, en verano, en mayo. El hemisferio sur, pues son seis meses de diferencia, obviamente. Si me siguen, tengo seguidores de... ...de la zona sur, del hemisferio sur... Pues, ...haceros cuenta de que... ...son seis meses menos... ...aparte de que le evita... ...mantiene la humedad, para que no se seque en ningún momento... ...también lo protege ahora del frío... ...estamos en, a mediados de diciembre... Bueno, este no, so, no, no le va a por brotar antes. Este va a ser va, va sin brotar, por lo menos hasta febrero. Si brota, lo resguardaré un poquillo de las heladas, hombre, porque todos estos árboles están acostumbrados muy bien a este clima. Vale, ya va a estar letargo. Bueno, haya quedado, es un palo. <ríe> y nada, se va a poner más bonita. Venga, pues nada, la voy a regar, voy a preparar un poquito de venerva que tengo aquí, ¿vale? Y, y unas hormonas que tengo por ahí también, y, y aminoácidos que tengo allí también. Venga, pues nada, un saludo a todos, y este vídeo ha sido un desastre, pero <risa> no todo siempre sale bien. Venga, un saludo. Suscríbete a mi canal, y suscríbete a un comentario, dale a like, y suscríbete a la cafeta, 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 y suscrí